I'll do so. But wrap. Airport is the way from the airport. I can't eat it. Chai would eat. Chai would eat. Hello, everyone. Welcome back to my channel. I am Meena Lakshmi. ോ പക്ഷെ നോക്കണം കാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യോ എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ നമ്മൾ എർത്ത് ലോഞ്ചിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് നമ്മള് നമുക്ക് എത്ര രൂപ രണ്ട് രൂപയല്ലേ കോംപ്ലിമെന്ററി ലോഞ്ച് നമ്മുടെ കാർഡിലുള്ളതുകൊണ്ട് രണ്ട് രൂപ രണ്ട് രൂപ അപ്പം ഇനി ഇവിടെ എന്തൊക്കെ ഫുഡ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം പക്ഷേ അങ്ങനെ നമ്മൾ എർത്ത് ലോഞ്ചിൽ കയറിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെക്കിൻ ഒക്കെ ചെയ്തു ഇമിഗ്രേഷൻ്റെ ആണ് വെച്ചിട്ട് എന്നോട് ആ ഓഫീസർ ചോദിച്ചു ഇലക്ഷൻ ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് ഇലക്ഷൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫ്ലൈറ്റ് ആണല്ലേ ഹാപ്പി ജേണി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ നല്ലൊരു ഓഫീസർ ആയിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ലോഞ്ചിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ കാർഡ് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു ടൂ റുപ്പീസിനാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു എന്താ ഈ ലോഞ്ച് ആക്സസ് കിട്ടിയത് അത് നമ്മുടെ കാർഡിൻ്റെ ഒരു ബെനിഫിറ്റാണ് നമുക്ക് ബാങ്ക് തന്നെ ഒരു ബെനിഫിറ്റാണ് പിന്നെ ഇവിടെ എന്തൊക്കെ ഫുഡ് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ഞാൻ കാണിക്കാം പിന്നെ എനിക്ക് രണ്ട് പേർക്കും ബാത്റൂം പോകണം പോയല്ല സെറ്റായിട്ട് വേണം ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറാൻ ബിക്കോസ് അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊരു സ്പീഡ് ബോട്ടിലാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എല്ലാം ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പോകാൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ എട്ട് മണിയായിട്ടുള്ളൂ പത്ത് പത്തിന് ഞങ്ങൾക്ക് ഫ്ലൈറ്റ് ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തൊക്കെ ഫുഡ് ഉണ്ടെന്നൊന്ന് കാണാം അങ്ങനെ നമ്മൾ മാൽഡീവ്സ് എയർപോർട്ടിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രിപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുക ഇങ്ങനെ ഒരു എയർപോർട്ടിൻ്റെ ഒരു വ്യൂ ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല ഇത്ര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിരുന്ന ഒരു വ്യൂ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കാണാം ലൈക്ക് ഇതാണ് എയർപോർട്ട് വെച്ചിട്ടത് നമ്മൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു വ്യൂ വരുന്നത് എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്നു ഇത്രയധികം ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിരുന്ന ഒരു വ്യൂ ആണ് ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെയൊക്കെ കളർ തന്നെ ആണെങ്കിലും ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ എന്നിട്ട് കവ വിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത്രയും നല്ല രസമായിട്ട് കാണാനായിട്ട് സത്യം പറയാം ഇവിടെ വന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പം ലൈക്ക് മോർ മോർ എക്സൈറ്റഡ് ഫോർ ദിസ് ട്രിപ്പ് ഇത്രയും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എക്സ്ട്രീംലി ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടൊരു പ്ലേസ് ആണ് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നൊരു സ്പീഡ് ബോട്ടിലോട്ടാണ് നമ്മൾ ഐലൻഡിലോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഫുൾ ഇന്നത്തെ ട്രിപ്പ് എല്ലാം നമുക്ക് പാക്കേജ് സെറ്റ് ചെയ്ത് തന്നിരിക്കുന്നത് ബഡ്ജറ്റ് ഹോളിഡേയ്സ് ആണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അവർ ഭയങ്കര അധികം ഫേമസ് ആണ് ഇങ്ങനത്തെ ട്രിപ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം ലൈക്ക് സൂപ്പർ സൂപ്പർ എക്സൈറ്റഡ് സൺസ്ക്രീൻ ഞങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ തന്നെ സൺസ്ക്രീനൊക്കെ തേച്ച് ആണ് ഇറങ്ങിയത് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ സൺസ്ക്രീൻ സൺ ഗ്ലാസ് ഹാച്ച് ഇത് വളരെ മസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് എനിക്ക് ബഡ്ജറ്റ് ഹോളിഡേസിനോട് ഒരു സ്പെഷ്യൽ സ്പെഷ്യൽ താങ്ക്സ് പറയാൻ വെച്ചാൽ എനിക്ക് ആദ്യം ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഏത് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എടുക്കണം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ എന്നോട് ഞാൻ നാല് ദിവസം ചൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ബെസ്റ്റ് ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ വന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് ബെസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ആണ് ഹണിമൂണിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് ഇനി ബാക്കി ഓരോരോ ആക്ടിവിറ്റീസ് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ഞാൻ പറയാം ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കൊരു സ്പീഡ് ബോട്ട് ഉണ്ട് നമുക്കൊരു തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ട്രാവലാണ് സ്പീഡ് ബോട്ടിൽ വരുന്നത് ഞാൻ കുറേ അധികം വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ സ്പീഡ് ബോട്ടിന് പോകുന്നത് അതും ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം എന്താണ് വെയ്റ്റിംഗ് ഫോർ ദാറ്റ് പിടിച്ചു അതിനകത്ത് പിടിച്ചും കറങ്ങിയാ 
so namla ibidna we are going to the which uh, island mafushi mafushi island. rosemary hotel lo to povana so it's like a speed boat ana ha ipa kolappu onnu illa inu parikkana korche pumpy ride aanu ride aanu aanu okay so let's see it's really 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 very beautiful onnum parayanilla bhayangara bhangiya undu adana airport varunathu ചെറിയ അങ്ങനെ നമ്മള് ബോട്ട് റൈഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് എടുത്തു നമ്മൾ ഇവിടെ ഐലൻഡിലെത്തി ഇപ്പോൾ റിയലി റിയലി ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ലാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ രണ്ടു പേരോട് ചോദിച്ചു പറഞ്ഞു ഭയങ്കര ടയറിങ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് പക്ഷെ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഒരു വെറൈറ്റി എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഓരോ തവണ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേന് കടലിൻ്റെ ഓരോരോ കളേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സോ ഫൈനലി നമ്മൾ ഈ നമ്മുടെ റോസ്മേരി ബോട്ട് റിസോർട്ട് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്ന ഐലൻഡിന്റെ പേര് മഫുഷിയല്ലേ പിന്നെ നമ്മള് വരുന്ന വഴിക്ക് അതെ ഡോൾഫിൻ അവിടെ അവിടെ അങ്ങനെ ട്വിസ്റ്റിക്കാണോ എന്നാ അത് കൂടാതെ നമ്മൾ വരുന്ന വഴിക്ക് സ്നോർക്കലിംഗ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടു സ്ക്യൂബ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടു അപ്പൊ നമുക്ക് നാളെ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഇനി ചെയ്യണം നമ്മള് റോസ്മേരി ബുട്ടീക്ക് റിസോർട്ടിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് അവിടെ താണ്ട ആ അറ്റത്ത് കണ്ടാലും കടല് ഈ അറ്റത്ത് കണ്ടാലും കടല് ഇങ്ങോട്ട് തന്നെയാണ് കടല് എവിടോട്ട് ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ലേ ഇപ്പോൾ അഞ്ച് മണിക്കാണ് നമ്മൾ ഫിഷിംഗ് ഡിപ്പാച്ച ഇപ്പോൾ ഒരു ഫോർ ഫോർട്ടി ആകുമ്പോൾ അവിടെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ബോട്ടിലാണ് പിന്നെയും പോകുന്നത് പക്ഷെ സ്പീഡ് ബോട്ട് ഉണ്ട് ഇത് നല്ല വലിയ ബോട്ടാണ് ധോണി എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഷിംഗ് പ്രോപ്പർ ഫിഷിംഗ് ബോട്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എടുത്തുള്ള ഞങ്ങൾക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യണം പിന്നെ അവിടെ പോയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഫിഷിംഗ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം സൺസെറ്റ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് പിന്നെ ഫിഷിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ആവും ഫിഷിംഗ് പ്രത്യേകിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണമെന്നില്ല അതിൻ്റെ എക്യൂപ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ തരും പിന്നെ ഗൈഡ് നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാകും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് അങ്ങനെ ഫൈനലി എനിക്കും ഒരു ഡക്കിനെ കിട്ടി ഞാനിങ്ങനെ വിചാരിച്ചുണ്ടോ നമ്മളിങ്ങനെയാണല്ലേ ഇരുന്ന സത്യം പറഞ്ഞാൽ കുറെ നേരമായി നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കണ്ടിട്ട് താങ്ക്സ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് ദൈവിടെ ഒരു മിററുണ്ട് നമുക്കിവിടെ റെഡി ആവാനായിട്ടുള്ള സ്ഥലമുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ അത്യാവശ്യം ഡ്രസ്സ് ഒക്കെ വെക്കാനായിട്ടുള്ള സ്ഥലമുണ്ട് പിന്നെ നമുക്കിവിടെ ഇരിക്കാനായിട്ടുള്ളൊരു സോഫ സെറ്റ് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ആവശ്യം ഇപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ള ജോലിക്ക് പറയാം അത് 
ഇവിടെ വേറെ ഒരു ഹോട്ടലിന്റെ പണി നടക്കുവാണ് സോ ഇനി നമുക്ക് പോയി ഫ്രഷ് ആവണം ലഞ്ച് നമ്മള് ലഞ്ചിന് സാലഡ് പറഞ്ഞു ചീസ് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് ആ വൈറ്റ് സോസ് കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് ഇതാക്കാമായിരുന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നമ്മൾ ഞാൻ ഇതുവരെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ടഫിൽ പോയ പുറം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നല്ല സാലഡ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് എല്ലാം നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചു മേ ബി ടേസ്റ്റ് നമ്മുടെ നാട്ടിലായിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഡിഫറൻസ് കാണുന്നു പക്ഷേ ഓൾമോസ്റ്റ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇതെന്താ കേട്ടാ ക്യൂമിൻ റൈസും ഹലോ അങ്ങനെ നമ്മൾ ലഞ്ച് കഴിച്ചു നല്ല ലഞ്ചായിരുന്നു കേട്ടോ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഭയങ്കര ഡിഫറെൻറ്റ് ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചു പക്ഷെ നമ്മൾ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു നല്ല കാര്യം നല്ല സാലഡ് ആണെങ്കിലും റൈസും മറ്റേ ആ തന്തൂരി തന്തൂരി എന്താ ഫിഷോ അനിഷാണ് ഓർഡർ ചെയ്തത് എല്ലാം നല്ല ഫുഡായിരുന്നു ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് ഫോർ ഫോർട്ടി ആകുമ്പോഴത്തേക്കിന് സൺസെറ്റ് ഫിഷിംഗ് ഉണ്ട് അതിന് നമുക്ക് പോകണം അപ്പോൾ ഒരു വൺ അവർ ടു അവർ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് രണ്ട് രണ്ട് പത്തെങ്ങാണ്ടായി നാട്ടിൽ ഇവിടെ ആയിട്ടൊരു അരമണിക്കൂറിൻ്റെ വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്ന് ഫ്രഷൊക്കെ ആയി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കിടന്നുറങ്ങാമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഇന്നലെ രാത്രി അധികം നേരം ഒന്നും ഉറങ്ങിയിട്ടില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് ഫ്രഷായിട്ട് നമുക്ക് സൺസെറ്റ് ഫിഷിങ്ങിന് പോകാം നമ്മൾ സൺസെറ്റ് ഫിഷിങ് സൺസെറ്റ് ആവാറായി അനീഷയുടെ മീൻ പിടിക്കാൻ പോകണ ഗ്യാസ് ഇന്ന് ആ മീനാണ് നമ്മൾ വൈകുന്നേരം കഴിക്കാൻ പോകുന്നത് മീൻ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ മീൻ അവർ തരുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് സൺസെറ്റ് ഫിഷിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ തിരിച്ച് വന്നിരിക്കുകയാണ് ആക്ച്വലി ഒരു നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ നമുക്ക് ഒരു മീന് പോലും കിട്ടിയില്ല ഞങ്ങൾ കുറേ ട്രൈ ചെയ്തു പക്ഷെ രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം കൊളുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ എടുക്കണ സമയത്തേക്ക് അത് പോയി അപ്പം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന എന്തോ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടാണ് ആൾക്കാർ ശരിക്കും ഫിഷിങ് ചെയ്യുന്ന എന്നുള്ളത് ഇനി ഇപ്പം നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ പിടിച്ച ആ ഒരു മീനിനെ അവർ ഗ്രില്ല് ചെയ്ത് തരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അതും കഴിച്ച് ഒന്ന് ചുമ്മാ ഒന്ന് ഒന്ന് നടക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നാളെ രാവിലെ എട്ട് നാൽപ്പതാകുമ്പം ഈ ഗോഫോർ സ്നോക്കിലെ ചേട്ടാ നമ്മൾ നമ്മൾ പിടിച്ചതല്ല അതിനകത്തുള്ള ഒരു പിടിച്ച മീനിൻ്റെ ബാബിക്കോ ആണ് ഫ്രഷ് മീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഫ്രഷ് മീൻ നമ്മൾ ഇനി കഴിക്കത്തില്ലായിരിക്കും അല്ലേ ഇത്രയും ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മീനാണ് സോ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം യെസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതൊരു ഡിഫറെൻറ്റ് ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ യൂഷ്വലി കഴിക്കുന്ന ഒരു ടേസ്റ്റ് അല്ല ഇവിടുത്തെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വേറുണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ ഇങ്ങനെ മീൻ്റെതായ ഒരു ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ചൊവയൊന്നും ഇല്ല ഞങ്ങൾക്ക് വല്ല കേട്ടു ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നല്ലോണം ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ 
നമ്മളെക്കാട്ടിലും നീന്തലും നമ്മളെക്കാട്ടിലും വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇതിനകത്ത് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് നമ്മളെ ഇതിനകത്ത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും മുങ്ങിച്ചാവാൻ പോകുന്നില്ല ബിക്കോസ് നമുക്ക് വന്ന ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ആ ഒരു ടെക്നീക്ക് പഠിക്കണം നമ്മൾ ആ താഴോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മൂക്കിക്കൂടെ വലിക്കാനായിട്ടുള്ളൊരു ടെൻഡൻസി വരും അപ്പം നമ്മൾ മൂക്കിക്കൂടെ വലിക്കുമ്പോൾ ശ്വാസം കിട്ടാതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ശ്വാസം മുട്ടുന്ന ഒരു ഫീൽ വരും നമ്മളൊന്ന് പാനിക്കാവും അത് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ഇത് കുറച്ചു നേരം കരയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ വായിൽ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ബ്രീത്ത് ഇൻ ബ്രീത്ത് ഔട്ട് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ജെറ്റ് സ്കീം ഫൺ ട്യൂബും ആണ് 